ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്മാർട്ട് ഡീലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാവുന്ന യൂസർ കാർ ഹുണ്ടായുടെ ക്രെറ്റയാണ് ക്രെറ്റയുടെ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ പെട്രോൾ എസ് എക്സ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എക്സ്റ്റീരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ യൂസർ കാർ ആയതിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററീസോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചസോ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബോഡി വർക്ക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ നോക്കി കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്ന മോഡലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്ന മോഡലാണ് ഏ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയ സ്ക്രാച്ചസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പുറമേ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രാച്ചസ് ഈ മറ ഈ മാതിരി സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഉള്ളത് ഈ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് ബമ്പറുകളും മറ്റ് സ്ക്രാച്ചസ് ആവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലാതെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ഫാസ്റ്റാഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വണ്ടി യൂസ് സിംഗിൾ ഓണറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മാറുന്നവർക്ക് പുതിയ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുക്കേണ്ടി വരും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫ്രണ്ടിൽ കാണാനില്ല ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോയ് വീൽസ് ഉണ്ട് ടയേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സ് ആവറേജ് ടയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഈ ഡോറിൻ്റെ ചെറിയ അത് എനിക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്താൽ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ റണ്ണിങ് ബോർഡിലോ ഒന്നും തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി ഡോറുകൾ വല്ലതും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യെസ് ഡോറുകളൊന്നും ഫ്രണ്ട് കോ ഡ്രൈവർ സീൻ്റെ ഡോറുകളൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോറും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്യൂൽ ഇഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പുറകിൽ റിയർ വൈപ്പറൊക്കെ ഉള്ള മോഡലാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കൂടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് സ്പെയർ വീൽ എടുത്തിട്ട് പോലും കൂടിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സ്പെയർ വീൽ അതേപോലെ ഇട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വാഹനം ഓരോ ഉണ്ടായാൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്സുകളോ മറ്റോ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവർ തിരിച്ച് തന്നു വിടും ആ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറേ പാർട്സ് വരെ ഇതിനകത്ത് അവരുണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സും ബ്രേക്ക് പാഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വരെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് തിരിച്ച് നൽകി തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹുഡും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ പാസ് പാസഞ്ചർ ഡോർ തുറന്ന് നോക്കാം അത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറാണ് ആ ഡോറും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സീരിയർ ഒന്നിനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അതായത് ഏകദേശം നാല് വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എക്സീരിയറിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്തൊരു വാഹനമാണ് ഈ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്രോളാണ് എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കയറി നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ഈ ആ നാലഞ്ച് വർഷം നാല് വർഷം സോറി ഈ നാല് വർഷം അവർ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓണർ ആദ്യത്തെ ഉപഭോക്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ക്രിറ്റയുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡും അതേപോലെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡും എയർ ബാഗുകളുണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻബിൽഡ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ക്ലിയർ എയർ ഉള്ള എ സി സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഏതാണ്
നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ആ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എത്ര എന്താണ് വില ഏത് വിലയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത് വില ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വില അവർ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ അവർ തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത്യ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തായാലും തരും തരാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് ഈ വാഹനത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഈ വാഹനത്തിന് പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ലക്ഷം രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിന് അന്നത്തെ വില ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന വില പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയും ഫീച്ചർ ഉള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു എസ് യു വി ടൈപ്പ് എസ് യു വി എന്ന് പറയാം ആ എസ് യു വി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് ഈ വാഹനം അപ്പോൾ ഈ വാഹനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വാഹനം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാഹനം ഓടിയേക്കുന്ന കിലോമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനം ഓടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ വാഹനം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വണ്ടിയാണ് ഹിണ്ടായ് കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി എന്നും പറയുന്ന നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മളുടെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ റിവ്യൂസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനോട് അമർത്ത് അങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർ